वेबिनार सुरू करायच्या आधी तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट होती मराठी कम्फर्टेबल की हिंदी ओके थँक्यू सो मच कम्फर्टेबल ओके ग्रेट सो ठेवलाच होता मराठीत सर्वांसाठी तरी म्हटलं एकदा कन्फर्म करून विचारू कारण का सो मी वेबिनारला सुरुवात करतो थँक्यू सर्वजण इतक्या संध्याकाळी वेबिनारला येऊ शकले मी गौतम कर्णिक आहे मनी मॅटर्सचा को फाउंडर विषय अक्षय तृतीया मला माहितीये की पुढच्या आठवड्यात आहे तीन तारखेला आम्ही म्हटलं सर हा एक खूप मोठा आणि महत्वाचा एक दिवस आहे सर्वांसाठी त्या दिवशी सर्वच जण काही ना काहीतरी नवीन गोष्ट घेतात किंवा काहीतरी नवीन सुरुवात करण्याची एक करण्याचा प्रयास असतो आम्हाला सो आम्ही मनी मॅटर्समध्ये गेले सोळा वर्षापासून लोकांचं फायनान्शियल प्लॅनिंग आणि इन्व्हेस्टिंग करून घेतोय तर आम्हाला माहिती आहे की लोकांच्या मनात कुठलाही फायनान्शियल गोल असेल तर तो एका चांगल्या दिवशी सुरुवात केलं तर तो आपण चांगल्या पद्धतीने अचीव्ह करू शकतो या उद्देशाने म्हटलं त्याच्या आधी एक वेबिनार करूया जेणेकरून आम्हाला सर्वांशी एक संवाद साधता येईल त्यामुळे हा एक प्रयत्न म्हटल्याप्रमाणे की तुम्हाला कुठलाही फायनान्शियल गोल म्हणजे कुठली अशी गोष्ट जी तुम्हाला पुढच्या पाच सात दहा वर्षात अचीव्ह करायची आहे किंवा काही करायची असेल तर आमचं फार क्लिअर म्हणणं आहे आणि क्लिअर मत आहे की तुम्हाला गुंतवणूक किंवा इन्व्हेस्टमेंट करणं गरजेचं आहे आता जेव्हा गुंतवणूक किंवा इन्व्हेस्टमेंट हा विषय येतो ना तेव्हा लोकांमध्ये खूप कन्फ्युजन आहे तर म्हटलं तेच एक क्लिअर करूया तो वॉट इज इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणूक म्हणजे काय आमच्या भाषेत गुंतवणूक म्हणजे अशी गोष्ट की युअर मनी तुमचा पैसा ह्यांनी तुमच्यासाठी मेहनत केली पाहिजे आणि तुमच्यासाठी रिटर्न जनरेट केली पाहिजे युअर मनी शुड वर्क फॉर यू हार्डर लाईक यू वर्क टू जनरेट इन्कम फॉर युअर सेल्फ म्हणजे काय ह्याला जरा क्वांटिफाय करणं किंवा ह्याला आकड्यात आणणं गरजेचं तर आमचं सिंपल म्हणणं असं आहे की तुमची जी काही गुंतवणूक आहे तुम्ही जिथे कुठे करणार आहात किंवा करण्याचं प्लान करता आहात दॅट शुड बीट इन्फ्लेशन म्हणजे आपली जी महागाई चालू आहे त्याला ते बीट करणं फार महत्वाचं आहे तुम्ही जर स्क्रीनवर पाहत असाल हा आत्ता आरबीआयने गेल्या वर्षीचा आकडा समोर ठेवलाय साधारणतः त्यांचं म्हणणं असं आहे की रिटेल इन्फ्लेशनचा आकडा हा किंवा महागाईचा आकडा हा सिक्स पॉईंट झिरो वन पर्सेंटला आहे जर आपण प्रॅक्टिकली बघायला गेला तर तो जास्तीच असेल पण आपण सध्या आरबीआयच्या या आकड्यावर जाऊया आपण त्याला तो झिरो झिरो पॉईंट वन पर्सेंटला बाजूला ठेवू आपण सिक्स पर्सेंट पकडूया तर मग गुंतवणूक अशी असावी की जी तुम्हाला ऍटलिस्ट सिक्स पर्सेंट तरी त्याच्याहून जास्त रिटर्न जर तुम्हाला मिळाले तरच तुम्हाला त्याचा उपयोग किंवा फायदा होणार एक सोपं उदाहरण देऊन तुम्हाला मी सांगतो मला माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना हे प्रॉब्ली माहिती असेल पण ज्यांना माहीत नसेल त्यांना जरा सिम्प्लिफाय करतो की समजा तुमच्याकडे आज एक गोष्ट आज तुमच्याकडे एक लाख रुपये आहे आणि तुम्हाला कुठली तरी एक गोष्ट आहे जी विकत घ्यायची त्याची आज किंमत एक लाख रुपये आता सिक्स पर्सेंट इन्फ्लेशन म्हणजे तीच गोष्ट जर तुम्हाला पुढच्या वर्षी घ्यायची असेल तर ती गोष्ट घेण्यासाठी तुम्हाला एक लाख सहा हजार म्हणजे तुम्हाला सहा हजार एक्स्ट्रा तुमच्या खिशातनं मोजावे लागतील तर टिपिकली लोक जेव्हा गुंतवणुकीचा विचार करतात किंवा कुठेही काही करायचा विचार करतात टिपिकली अक्षर तृतीयाच्या अँगलनी तर ते एफ डी किंवा गोल्ड या गोष्टीकडे फार फार वळतात त्याच्याबद्दल माझं काही नेगेटिव्ह म्हणणं नाही पण आपण जर आज एफ डीचे रेट पाहिलेत आपण एकदम पाच वर्षाचे एफ डी जरी पाहिलात मी हे एस बी आय कुठल्याही पी एस यू बँकेचे एफ डीचे रेट पाहून तुमच्या समोर हे मांडलेत तर ते साधारणतः साडेपाच टक्केला आहेत आणि जर आपण सिनियर सिटीजन नसाल तर असला तरच आपल्याला सिक्स पॉईंट थ्री पर्सेंट हा रेट पाच वर्षाच्या एफ डी साठी मिळेल आता हे झालं प्री टॅक्स म्हणजे ह्याच्यावर जर आपण टॅक्सेशन वगैरे पकडलं तर जो सहा टक्क्याचा आकडा आरबीआयनी छापलाय आपले ऍक्च्युअल रिटर्न तर डेफिनेटली त्याच्या खालतीच जाणार आहे बरं आमचं असं म्हणणं नाही की एफ डी करू नये आमचं एवढंच म्हणणं आहे की एफ डी करायची असेल तर तुम्हाला जेवढा इमर्जन्सी किंवा अचानक लागणारे पैसे असतील तेवढ्याची एफ डी तुमची सफिशियंट आहे तेवढीच एफ डी करा आता गोल्ड सोनं 
सोन्याबद्दलचं आमचं ऍज मनी मॅटर्स म्हणणं एवढंच आहे की डेफिनेटली सोनं घ्या काहीच प्रॉब्लेम नाही पण सोनं घ्यायचं असेल तर प्लीज ऑर्नामेंट्स किंवा दागिने करू नका कारण का एक मित्र मला मस्करीत बोलला होता की अरे दागिने करणं म्हणजे आपण खरं सोनाराला कमवून देतो सो तुम्हाला ऍक्च्युली जर गुंतवणूक करायची असेल सोन्यात तर ती माझ्या हिशोबाने तुम्हाला टोटल जी इन्व्हेस्टमेंट करणं असेल त्यात मॅक्सिमम दहा ते पंधरा टक्के असावी आणि ती तुम्ही गोल्ड कॉईन किंवा गोल्ड बार्स इथपर्यंत मर्यादित ठेवली तर ती तुमच्यासाठी सांगते बर तर मग गुंतवणूक चांगल्या पद्धतीने करायची असेल तर ती कशी मी जास्त वेळ घेणार नाही मी तुम्हाला सर्वांना आम्ही वेबिनार जेव्हा म्हटला तेव्हा आम्ही सर्वांना हे क्लिअर केलं की हा वीस मिनिटाचा असणार आहे त्यामुळे मी इमिजिएटली सब्जेक्ट मध्येच घुसलोय आणि तुम्हा सर्वांना मी हे पूर्ण माहिती वीस मिनिटात देईल तुमचे काहीही जे काही प्रश्न असतील त्याबद्दल तुम्ही आपण शेवटी एकदम निवांत ते डिस्कस करू काहीच प्रॉब्लेम सो इन्व्हेस्टमेंट अशी असावी की जी तुम्हाला रिटर्न देईल इन्फ्लेशन प्रूफ किंवा महागाईला बीट करेल असे एफ डी आणि गोल्ड बद्दल आपण बघितलं की किती आणि कशी असावी आमचं इन्व्हेस्टमेंट मग कुठे करण्यासाठी द बेस्ट ऑप्शन विच इज आमच्या हिशोबाने ऍट मनी मॅटर्स मला अजूनही वाटतं की भारतात एस्पेशली महाराष्ट्रात मी पाहिलंय की खूप अंडर रेटेड आहे म्हणजे खूप लोकांच्या मनात खूप कन्फ्युजन आहे आणि अजूनही त्या गोष्टीकडे फार सिरियसली पाहिलं जात नाही ते म्हणजे आपलं इंडियन स्टॉक मार्केट आता हाच तुमच्या समोर जो पाहताय तो ग्राफ पहा आणि तुमच्या मनात मी हा प्रश्न सर्वांना विचारला बऱ्याच लोकांना विचारतो की तुम्हाला स्टॉक मार्केटच्या ग्राफ बद्दल काय वाटत तर खूप लोकांच एक म्हणणं पडतं की हे ना सगळं फार हे काय कळत नाही फार गोंधळ आहे इकडे आणि बऱ्याच वेळेला आम्हाला त्या हर्षद मेहताचा स्कॅम किंवा आता सत्यम स्कॅम किंवा अजून कुठल्यातरी स्कॅमच दिसले पण तुम्ही जर या ग्राफ कडे नीट पाहाल ना तर तुम्हाला जाणवेल की हा एकोणीस म्हणजे नाईन्टीन नाईन्टी पासून सुरू झालेला हा सेन्सेक्स त्याच्या आधी होता पण हा जरा टेक्नॉलॉजी वाईज जरा वाढल्यानंतर आज हा सेन्सेक्स ना वरतीच चालला कारण का लोकांनी या स्टॉक मार्केट कडे या दृष्टिकोनाने कधीच या गोष्टीकडे पाहिलं नाही माझ तुम्हाला तुम्ही जर ऐकलं नसेल कधी कोणाकडून तर तुम्हाला आम्ही असं म्हणतो की सगळ्या गोष्टींचा एक मूळ स्वभाव असतो बघा तर स्टॉक मार्केटचा हा मूळ स्वभाव आहे की त्याला वरती जायचं हो तो पडत राहील काहीतरी होईल मध्ये पण तो काहीतरी पॉझिटिव्ह कारण शोधेल आणि तो वरतीच जाईल मी प्रेडिक्शन करत नाही ते माझं काम नाही पण तुम्ही जर पाहिलं तर आत्ता तो पन्नास हजारच्या वर आहे आणि जर तो असाच चालत राहिला किंवा ह्याच्यावरून थोडा कमी जरी चालला तरी कम्फर्टेबली पुढच्या पाच ते सहा वर्षात हा एक लाख क्रॉस करेल हे माझी भविष्यवाणी नाही ह्याच्या मागे काही स्टॅटिस्टिक्स आहेत आणि आय एम शुअर तेवढा तो होईलच पण तरीही आम्ही जेव्हा खूप लोकांशी भेटतो ना आणि संवाद साधतो तेव्हा हे टिपिकल प्रश्न असतात सर्वांच्या मनामध्ये की बाबा काय चाललंय म्हणजे अरे कुठे इन्व्हेस्ट करायचं काहीच कळत नाही बर कधी इन्व्हेस्ट करायचं त्याच्यात कन्फ्युजन आहे कुठल्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं अशी कुठली कंपनी आहे रे जी चांगली डिव्हिडंड देईल किंवा अशा बऱ्याच गोष्टींच्या कन्फ्युजनमुळे बरेच लोक हे स्टॉक मार्केट पासून थोडे दूर आहेत किंवा फार काही सिरियसली या गोष्टीकडे घेत नाही फक्त तुम्हाला सर्व आता आपण सर्व आहात या वेबिनार मध्ये म्हणून तुम्हाला विचारतो हो किंवा नाही येस और नो मध्ये उत्तर मिळालं तर खूप बरं वाटेल अभय सर नितीन सर बोला ना तुम्ही सर्व स्टॉक मार्केट मध्ये काही प्रमाणात इन्व्हेस्ट करता का येस और नो होके हे बघा सो हाच मेजर विषय की आज सुद्धा असे 
खूप लोक आहेत ज्यांचं स्टॉक मार्केट बद्दल त्यांना काय भीती आहे किंवा कन्फ्युजन आहे माझे काही मित्र आहेत आणि काही एक्सपर्ट्स आहेत काही एक्सपर्टशी जेव्हा बोलायला मिळालो तेव्हा तुम्ही जर या दृष्टिकोनाने जर स्टॉक मार्केटकडे बघितलं तर तुम्ही प्रॉबली त्याला फार ओपन नजरेने पाहाल इंग्लिश मधलं एक वाक्य आहे की इफ यू वॉन्ट टू मेक गुड रिटर्न और वॉन्ट टू क्रिएट मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट देन यू हॅव टू बी एबल टू मॅनेज युअर ग्रीड अँड युअर फिअर म्हणजे तुमची भीती आणि लोभ ह्याला जर तुम्ही नीट मॅनेज केलं ना तर तुम्ही या स्टॉक मार्केटमधनं खूप चांगल्या पद्धतीने पैसे कमवू शकता मी तुम्हाला या दोन्ही गोष्टींची उदाहरणं देतो प्रॉब्लेम स्टॉक मार्केटमध्ये नाही प्रॉब्लेम आपल्या अपेक्षेमधला आता जर खूप लोभ असेल म्हणजे आमच्याकडे पण असे किंवा जनरली आपण डिस्कशन जेव्हा करतो तेव्हा असे खूप लोक म्हणतात की स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे ना हा मग डबल तर झालेच पाहिजे तो पुढच्या पाच सहा महिने तर तरच फायदा नाही तर कशाला इन्व्हेस्ट करायचं स्टॉक मार्केट मध्ये किंवा ज्यांच्या मनात खूप भीती आहे त्यांच्या डोक्यात एक क्लिअर तुम्ही ऐकलं असेल हे काय सट्टा आहे इकडे काय अर्थ नाही हा सट्टाही नाही आणि ही असं ठिकाणही नाही की तुमचे एका रात्रीत पैसे डबल होणार जर तुमच्याकडे एक प्रॉपर सिस्टम असेल तर तुम्ही स्टॉक मार्केटमधन कन्सिस्टंटली चांगले पैसे कमवू शकता जे तुमच्या इन्व्हेस्ट सॉरी जे तुमच्या इन्फ्लेशनला म्हणजे महागाईला कम्फर्टेबली बीट करतील आणि तुम्हाला चांगले रिटर्न कमवता येतील याच बद्दल तुम्हाला सर्वांशी मला बोलायचं होतं मनी मॅटर्सने गेल्या अकरा वर्षाच्या प्रवासात अशीच एक सिस्टम बनवली आहे जी एक सिस्टम आहे म्हणजे आमचं असं म्हणणं आहे की पीपल मे फेल बट सिस्टम डोंट कारण का सिस्टम ना इमोशन नसतं तुम्ही एकदा रूल्स बनवलेत की यू विल बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न आणि हा माझा नुसताच बोलायचं नाहीये मला तुम्हाला मी हे सिस्टम बद्दलचं पूर्ण माहिती देणार आहे आणि तुम्हाला ऍक्च्युअल रिझल्ट पण दाखवणार आहे तर प्लीज शेवटपर्यंत या वेबिनारमध्ये थांबू सो वी कॉल आम्ही या सिस्टमला नाव दिलंय फोकस ट्वेंटी फोकस ट्वेंटी एक रूल बेस्ड सिस्टम आहे जे आम्ही काही रिसर्च केलेल्या रूल्स प्रमाणे बनवलेलं आहे आणि ते स्टॉक मार्केटमध्ये आम्ही जेव्हा लावतो तेव्हा त्यातनं आम्हाला चांगले रिझल्ट आलेत ह्या रूल बेस्ड इन्व्हेस्टिंग सिस्टमचे तीन मेजर पाया और पिलर्स आहेत जे मागचे आपण प्रश्न बघितले ना त्या सगळ्यांची उत्तर इथे आहेत सो so, आम्ही एक सॉफ्टवेअर किंवा अल्गोरिथम बनवू सोप्या भाषेत आम्ही आम्ही काय केलं की आम्ही जो इतक्या वर्षात एक्सपिरियन्स केलेले समजा काही पॅरामीटर्स आहेत जे चांगले रिटर्न देऊ शकतात स्टॉक मार्केट असे काही स्टॉक्स शोधण्याचे जे पॅरामीटर्स आहेत त्याला आम्ही एका सॉफ्टवेअरमध्ये कन्वर्ट केलं ज्याला आम्ही अल्गोरिथम हे अल्गोरिथम आम्हाला स्टॉक मार्केटमध्ये कारण का स्टॉक मार्केटमध्ये ना खूप कंपन्या आहेत त्याला मोर देन टू थाउजंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज तिकडे आम्ही आमचं जेव्हा हे अल्गोरिथम रन करतो त्यातनं आम्हाला सिस्टम आम्हाला उत्तर देतं की हे चांगल्या हे चांगले स्टॉक्स आहेत जे तुम्ही आत्ता विकत घेऊ शकता इमिजिएटली सो असे वीस स्टॉक म्हणून त्या सोल्युशनचं नाव आम्ही फोकस ट्वेंटी असं ठेवतो फोकस ह्याच्यामध्ये आपण हे वीस कंपन्या इक्वल पर्सेंटेजमध्ये घेतो म्हणजे तुमच्याच अकाउंटमध्ये आपण समजा उदाहरणार्थ पाच लाखांनी अकाउंट सुरू झालं तर पाच लाखात जेव्हा सिस्टम आम्हाला सांगतो की ह्या वीस कंपन्या आहेत तर सगळ्या कंपन्यांमध्ये पंचवीस 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 हजार रुपयेचे आपण हे स्टॉक घेतो असे हे वीस स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होत हा झाला आपला पहिला पाया किंवा पहिला पिलर आता स्टॉक घेऊन झालं म्हणजे काय सगळं संपत नाही जर आपण त्याला कंटिन्युअस मॉनिटरिंग नाही केलं मार्केट तर वर खालती जाणार आहे आपण बघितलं कुठे काही अचानक नेगेटिव्ह काही झालं तर आपला पोर्टफोलिओ नेगेटिव्ह होऊ शकतो किंवा त्याच्यात प्रॉब्लेम येऊ शकतात तर त्याच्यापासून वाचण्यासाठी आम्ही मॉनिटरिंग साठी एक सिस्टम क्रिएट केली परत सिस्टम नथिंग इज पर्सन ओरिएंटेड 
काही आम्ही पॅरामीटर्स बघत की असं असं जर झालं तर आपण त्या स्टॉक मधनं बाहेर जायचं असं असं जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यावर लक्ष ठेवून राहायचं म्हणून देर इज अ डेडिकेटेड सिस्टम जी प्रो ऍक्टिव्हली तुमचा पोर्टफोलिओ तुमच्यासाठी मॉनिटर करत होत आणि सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न कुठल्याही गुंतवणुकीत न बऱ्याच लोक ना आता स्टॉक मार्केट म्हटलं ना तर खूप लोकांकडे असं असतं शोधायला काय लागतं काहीच प्रॉब्लेम नाही आम्ही आरामात शोधू शकतो पण सगळ्यात जास्त लोक चुकतात किंवा डिसिजन घेऊ शकत नाहीत ते म्हणजे कधी स्टॉक मधन एक्झिट करावं तर आम्ही त्यासाठी सुद्धा एक सिस्टम ठेवली आहे जी म्हणजे जे तुम्हाला मी उदाहरणाने समजवतो की समजा मी शंभर रुपयाने एक स्टॉक विकत घेतला तो जर वरती जात असेल समजा तो एकशे वीस रुपये गेला तर एक स्टॉप लॉस आपण त्याच्यावर ठेवतो एकशे पाच रुपयाचा म्हणजे आता तो जसा वर जात तो स्टॉक जसा वर वर जात जाईल तसा हा स्टॉप लॉस त्याच्याबरोबर वर वर जात जाईल समजा तो उद्या एकशे सत्तर रुपयाला गेला तर आपला स्टॉप लॉस एकशे साठ रुपयावर ठेवला आहे उद्या जर मार्केट किंवा तो स्टॉक काही कारणानिमित्त खालती यायला लागतात तर आपण एकशे साठला एक्झिट करू म्हणजे आपण शंभर रुपयाला एंट्री केली आहे आपण शंभर रुपयाचा शेअर बाय केलाय स्टॉक बाय केलाय तो एकशे सत्तर गेला भले बरोबर आहे पण तो एकशे जर तो खालती आला आणि त्याच्या एका लेवलला त्यांनी क्रॉस केलं नेगेटिव्ह साईडला तर आपण एकशे साठला बाहेर पडू म्हणजे आपण जो प्रवास आहे तो शंभर ते एकशे साठ साठ रुपयाचा प्रवास आपण या स्टॉक मध्ये केला या पद्धतीने आपण स्टॉक्सना ते जोपर्यंत तुम्हाला रिटर्न किंवा ग्रोथ देत आहेत तोपर्यंत त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करून करत राहणार आहोत आणि ज्या मोमेंटला आपल्याला त्याच्यामध्ये एक्झिट मिळेल आपण त्याच्यातनं एक्झिट होऊ विदाउट एनी इमोशन्स परत सिस्टीम रन करू परत नवीन स्टॉक मिळेल परत हे सगळं ही सगळी प्रोसेस ही तुमच्या अकाउंटमध्ये होणार सो हीच हे ते प्रोसेसची समरी तिथे आम्ही वी बाय राईट वी मॉनिटर द स्टॉक्स अँड वी एक्झिट सो दॅट वी आर एबल टू शेअर द लुझर्स मे जे ज्यांनी कमवून दिले त्यातनं आपण निघून जाऊ नवीन चांगले कंपन्या फ्रेश स्टॉक्स आपण ऍड करू आता थेअरी झाली ऍक्च्युअल रिझल्ट पाहू आम्ही आम्हाला खूप आम्ही गेले पाच वर्षापासून क्लायंट्सच्या अकाउंटमध्ये रन करतो खूप लोक आम्हाला म्हणायची अरे तुमचं एक अकाउंट दाखवा ना पण आता क्लायंटचे पैसे आम्ही कोणाला दाखवू शकत नाही म्हणून गेल्या वर्षी दोन हजार वीस मध्ये दिवाळीला जो मुहूर्त ट्रेडिंग असतो त्या दिवशी आम्ही माझ्याच म्हणजे माझ्या पार्टनरच्या आईच्या अकाउंटमध्ये तीन लाख रुपयाची गुंतवणूक केली आणि आम्ही म्हटलं चला आपण आपली सिस्टम लोक कोणीही विचारलं की अरे तुम्ही एक प्रूफ दाखवा ना काय केलंय तर हे प्रूफ तर काय अचीव्ह केलं आतापर्यंत तर साधारणतः एकवीस कंपन्यांनी ज्या तुमच्या समोर दिसत आहेत एकवीस कंपन्यांनी आतापर्यंत गेल्या वर्षाभरात डिव्हिडंड दिलाय हे मी तुम्हाला आता काही कंपन्यांनी दोनदा डिव्हिडंड दिलाय काही तीनदाही दिलाय पण मी अशा कंपन्या घेतल्यात त्यांनी कमीत कमी एकदा तरी डिव्हिडंड दिला असेल या सगळे या सगळ्या कंपन्या फोकस ट्वेंटी चा कधी ना कधी भाग होत्या गेल्या सतरा ते अठरा महिन्यात तो, तो, तो ती, ही तुमच्या समोर नाव या सगळ्या कंपन्यांनी आम्हाला डिव्हिडंड दिले आहेत क्लायंट जेवढ्या क्लायंटच्या पोर्टफोलिओ मध्ये होत दुसरं सर्वातलं महत्वाचं की कुठल्याही पोर्टफोलिओ मध्ये मल्टी बॅगर असू मल्टी बॅगर म्हणजे अशा कंपन्या ज्या तुम्हाला एका वर्षाच्या आत शंभर टक्क्याहून जास्त रिटर्न कमवून देतात अशा तर मला खूप अभिमान आहे सांगायला की आतापर्यंत गेल्या दीड दोन वर्षात या चार कंपन्या अशा झाल्या ज्या मल्टी बॅगर झाल्या म्हणजे तुम्ही खालती रिटर्न दिसत आहेत तुम्हाला की यांनी आम्हाला शंभर टक्क्याहून जास्ती रिटर्न हवं या सर्व क्लायंटनी ह्याचा अनुभव घेतलाय आणि हे सिस्टम होत म्हणूनच अनुभव झाला ह्यावर तुम्हाला मी एक छोटासा किस्सा सांगतो खूप लोकांना हे मल्टी बॅगर चा अनुभव का होत नाही बऱ्याच वेळेला असं होत की खूप लोक चांगली कंपनी आयडेंटिफाय पण करतात 
समझा ती शंबर रुपया आइडेंटिफाय तुम्हें विकत ही घी तुम्हार डोक एक टार्गेट आता कि अरे हि जर एकशे वीस ना कि वीस टक्के रिटर्न मिला तो अपन एक्जिट हो टू युअर सरप्राइज कि खरच महीन दीड महीन वीस टक्के रिटर्न देन जो आता होता कि आता अपने अरे कुछ एक तो मनात विचार तो मना विचारुठे तो कर लोभ नको चला बाहर पड़ू स्टॉक मन तुम बाहर पड़ता कि पंद्रह दिवस तो स्टॉक अजु तीस टक्के वरती रहो तुम्हें डोक हाथ बसता कि अरे बाप ट्रेन सुटली मिस आम्मी जी सीस्टीम क्रिएट के लिए उगचॉक मन आम कभी एक्जिट कर स्टॉक मध्य इन्वेस्ट रह या कंपनी इमेजिन करा का कंपनी तो तीन ते चार महीन शंबर टक्के जास्त रिटर्न दिल एक्चुअल फैक्ट्स है को जर आला ऑफिस तुम्हारा मी हा स कंपनी स्टैटिस्टिक्स दाखू शको सो दिस इज वॉट वी हेव एक्सपीरियंस क्लायंट्स हेव एक्सपीरियंस सो so, गेल्या वर्षी जेव्हा आम्ही या रिपोर्ट क्लायंट्सशी शेअर केला गेल्या वर्षीच्या म्हणजे आत्ता झालेल्या दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगच्या वेळेला ते चार ते तीन लाखाचं अकाउंट जे तुम्हाला मी आधी दाखवलं होतं ते त्यावेळेस झालं होतं चार लाख अठ्ठावीस हजार आणि आज आत्ता एप्रिलच्या महिन्यात ह्या अकाउंट मध्ये आत्ता करंट व्हॅल्यू जे दिसते तुम्हाला समोर फोर लॅक सेवन्टी टू थाउजंड इज द करंट व्हॅल्यू वी हॅव बीन एबल टू जनरेट more than 57% returns for our clients ani ha maji slide diste ka hyacha madhe this is the current atta cha chalu aslela client cha ha live portfolio ahe tumhi pahal ki kahi stocks ahet pan bareshe stocks varti hi ahet pan apla portfolio overall plus madhech ahe So this is the beauty of investing in the stock market. If a system ni invest kela, then ashe results tumhala shambhar takya milti. Thecha bazar mala kaiz baat nahi. Gunta unu karta na mi adis matlo apn apla jo apna hai discussion suru hala hai sanda na ki tumse financial goal kai tumhala achieve karay jaise kya dushti kwa ne tumi zar alat to tumi stock market ani. कमीत कमी पांच सात वर्षा होराइजन आला तुम्हारा खूब चांगले रिटर्न्स बनते शॉर्ट टर्म या उद्देशा पहू ना आम्मी कम्पेरेटिव रिपोर्ट्स जे को क्लायट्स हेच विचार करता है तीन एवरी मंथ पाठत हा जो प्रवास तुम्हारा जो सुरू साधारण नोवेबर दोन हजार वीस मधे तीन लाख रुपया नहीं आज तेज चार लाख बहत्तर हजार है दिवसी आम कम्पेरेटिव के गोल्ड मध्य जर मैं दिवसी इन्वेस्ट के लिए तो आज गोल्ड मध्य तीन लाख वीस हजार जर मी एवडीटे पैसे तीन लाख तेरा हजार मैं सर्व तारखा चौदह अकरा दो हजार वीस पास आतापर्यत हा जो रिपोर्ट है तो आज स्पेशली वेबिनार सा मैं क्रिएट कर दिस इज द एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स तुम्हें जर पहाल तुम्हें जर इक्विटी कि स्टॉक मार्केट कड़े सीरियसली पाल तो तुम्हारा रिटर्न चांगले मिलते प्रोवाइडेड तुम्हें कुछ पर शेवट का मुद्दा हाउ यू मैनेज युअर ग्रीड एंड फियर विल डिटरमाइन हाउ मच रिटर्न यू मेक इन द स्टॉक मार्केट हि मटल प्रमाण हेच तुम्हा सर्वांशी शेअर करायचं होतं तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील किंवा असं काही असेल की तुम्हाला ते माझ्याशी वन टू वन बोलायचं आहे तर माझा खालती नंबर मेन्शन केला आत्ता तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा मी प्रश्नांची उत्तर द्यायला तयार आहे आणि जर असे काही प्रश्न असतील की तुम्हाला स्वतः मला माझ्याशी वन टू वन फोन कॉलवरच डिस्कस करायचं असेल तर प्लीज मला चॅटबॉक्समध्ये प्लीज कॉल मी असं जर टाईप केलंच तर मी तुम्हाला आफ्टर द वेबिनार फोन करतो किंवा तुमचे प्रश्न असतील तर प्लीज मला आय विल बी ग्लॅड टू टेक युअर क्वेश्चन काही प्रश्न आहेत का
आम्ही आता नक्की काय कसं पुढे जायचं तुमच्या ह्याच्यावर आम्ही वॉट वी शुड डू नाव नितीन सर सो मी तुमच्याशी समोर सिस्टम दाखवली आहे जर ती तुम्हाला करायची असेल तर तुम्हाला माय टीम विल गेट इन टच विथ यू तुम्हाला तुमचं अकाउंट आम्ही एडल वाईजचे सब ग्रुपवर आहोत तुम्हाला तुमचं डिमॅट अकाउंट ओपन करून घ्यावं लागेल आणि ते झालं की तुम्ही तुमची गुंतवणूक मिनिमम एक तीन पाच लाखांनी सुरू करू शकता आणि त्या पद्धतीने आपण हा प्रवास सुरू करू शकतो पण समजा तर तुम्ही सांगितलं फॉर एक्झाम्पल हे तीन लाख रुपये आहेत तुम्ही आता जे एक्झाम्पल दिलं ते मला आवडलं तीन लाखाचे तर हे झाले व्हेरी गुड पण म्हणजे हे त्याच्यात कॅरी ऑन करायचे का काय काय जण सांगितलं की जेवढं प्रॉफिट येईल तेवढं तुम्ही बाजूला काढून तेवढी इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट तशीच ठेवायची म्हणजे कसं कसं करता येईल आपल्याला सो तेच मी म्हण चांगला प्रश्न आहे तुमचा सर मी म्हटल्याप्रमाणे सिस्टम ऑटोमॅटिकली तुमचं जेव्हा गरज असेल तेव्हा प्रॉफिट बुक करत आहे आणि बाजूला ठेवत आहे आणि आणि ते तुमच्या नवीन स्टॉक मध्ये तुमचे पैसे इन्व्हेस्ट करत मी तुम्हाला आधी काय म्हटलं तुमच्या मनात जर असं काही आहे की बाबा मला पुढच्या दहा वर्षात एक पंचवीस ते तीस लाखाचं कॉर्पस बनवायचं आहे काहीतरी काहीतरी मोठं घर घ्यायचं आहे किंवा अजून काही धोक्यात स्वप्न असेल तर त्या दृष्टीने आपण आज प्लॅन करू शकतो की किती गुंतवणूक करावी लागेल तीन आणि पाच लाख ही फक्त सुरुवात करण्याची अमाऊंट आहे पण तुम्हाला जर कुठला कुठेतरी पोचायचं असेल कुठला तरी फायनान्शियल गोल अचीव्ह करायचा असेल तर ते पण डिस्कशन करून तुम्हाला अमाऊंट ठरवता येईल लाख पाच लाख ही जी आहे ना तुम्हाला सांगण्याप्रमाणे एखाद दोन महिने किंवा तीन महिने एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करण्यासाठी वन्स यू बिल्ड अ कॉन्फिडन्स की तुम्ही ती अमाऊंट तीन लाखाची थोडी थोडी वाढवू शकता ऍब्सुलुटली असं असं करता येईल का पहिली गोष्ट म्हणजे शंभर टक्के करता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला शेअर्स बद्दल अजिबात माहिती नाही मी शेअर्स मध्ये कधी खेळलेलो नाही की काय नाही तुम्हाला हसू वाटेल आश्चर्य वाटेल पण ही फॅक्ट आहे आणि मी तुम्हाला नंतर एक छान मोठं सिक्रेट सांगेन ज्याने तुम्ही उडाल बर ते सिक्रेट म्हणजे मी सांगेन तुम्हाला म्हणजे माझ्याकडे अजिबात शेअर्स नाही आहेत आणि मी शेअर्स मध्ये काहीही करत नाहीये झिरो करतो उत्तम मला आता पुढची गोष्ट सांगतो गेली पंचवीस वर्ष मी एन एस सी मध्ये काम करतो अरे आय मस्ट स्टाफ ऑफ एन एस सी ओ माय गॉड पण माझ्याकडे एक रुपयाचे शेअर्स नाही आणि मला शेअर्स टेक्निकल अजिबात नॉलेज नाहीये खर तर लोक मला वेड्यात काढत नाही नाही अहो असे खूप जण आहेत असे खूप जण आहेत ज्यांना शेअर्सच नॉलेज नाही तुम्ही एन एस सी बोललात माझ्याकडे असे कैक लोक आहेत जे सेबीत काम करतात आणि त्यांची स्वतःच शेअर्स मध्ये गुंतवणूक नाही मी टेक्निकली मी थोडस टेक्निकली तुम्हाला सांगू शकते टेक्निकली मीन्स थोडा आय टी साईडचा माणूस आहे मी तर मी हे सांगू शकेन पण मला शेअर्स का वाढतो आणि काय कमी होते कळणार नाही सो नितीन सर मला असंच वाटतं की तुम्ही तुमचा जर नंबर माझ्याशी शेअर करू शकले आपण काय आपण वैयक्तिक जर उद्या दुपारी तुम्हाला चालेल का मी फोन केला अगदी जरूर जरूर मी मी पण मी तुमचा नंबर सेव्ह करून ठेवलाय हो तुम्ही मला तुमचा नंबर देऊ शकाल प्लीज हो आता सांगू का मी चॅट मध्ये टाकू चॅट मध्ये टाकलं तर उत्तम मी तो माझा आहे नाईन एट सिक्स नाईन सिक्स नाईन एट सिक्स नाईन सिक्स थ्री फोर टू नाईन फोर थ्री फोर टू नाईन ओके नितीन गळवी ना येस सर ओके सो आपण निवांत बोलू आणि येस सर आपला आपण राहायला मुंबईतच का मी कल्याणला राहतो ओके उत्तम ठीक खूप बरं वाटलं आपण मी तुम्हाला उद्या दुपारी फोन करतो साधारणतः साडेबारा एक वाजता मी आता नाशिकला म्हणजे नाशिकसाठी निघतोय तर उद्या नाशिक निवांत असेल तेव्हा तुमच्याशी नीट बोलू थँक्यू व्हेरी मच थँक यू मोस्ट वेलकम नितीन सर मोस्ट वेलकम अजून कोणाला काही सचिन सर अजून कोणाला काही प्रश्न माझा नंबर स्क्रीन वर आहे कोणाला अजून असं वाटत आहे की आफ्टर द वेबिनार तुम्हाला मी इमिजिएटली कॉल करावं असं कोणाला वाटत असेल तरी प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये येस टाईप करावं सो दॅट मी तुम्हाला इमिजिएटली कॉल करतो हॅलो येस सचिन सर बोला हा सर तुमचं काय म्हणजे असं हे आहे का की अल्ग्रो अल्गोरिझम काहीतरी ते वाचत असत असतं तर त्याचा काय सॉफ्टवेअर वगैरे आहे का हो सर हो सर आमचं स्वतःचं अल्गोरिथम आहे अल्गोरिथम सॉफ्टवेअर आहे का हो सर हो सर 
ओके ओके आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही हे करता ठीक आहे ठीक आहे पहिले तुमचं अकाउंट ओपन होत तुमच्या अकाउंट मध्ये हे अल्गोरिथम रन अच्छा मग त्या अकाउंट मध्ये अल्गोरिथम रन करणार तुम्ही बरोबर आणि मग त्याच्यामध्ये आपलं कसं असतं तुमचं म्हणजे तुमच्या डिमेट अकाउंट मध्ये मी ओपन करायचं आणि मग करायचं का तुमचं आणि त्याच्यामध्ये काही असतं का शेअर असतो प्रॉफिट नाही बरोबर असतं चांगला चांगला प्रश्न विचारला सर तुम्हाला आता आम्ही एडल वाईस सब ब्रोकर आहोत आणि सेबीच्या नॉर्म्स प्रमाणे मी तुमच्याकडनं कुठल्याही पद्धतीने प्रॉफिट शेअरिंग किंवा काही घेऊ शकत नाही बरं बरं ओके मी जे तुम्हाला इथे रिटर्न दाखवले मग अशी चार लाख बहात्तर हजार वगैरे झाले या अकाउंटला सुद्धा आम्ही ब्रोकरेज लावलंय ते ब्रोकरेज इन्कम आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही कुठल्याही पद्धतीने इन्कम ओके तुमचा ब्रोकरेज तुमचा इन्कम आहे ओके ठीक आहे तेवढंच सो सचिन सर बोला सर हा सो ग्रेट सो इफ यू वॉन्ट माय टीम कॅन कॉल यू टुमॉरो आणि तुमचं असेल अरे नाही सर आता जरा पैशाचा प्रॉब्लेम आहे मी तुम्हाला परत कॉल करेल हरकत नो प्रॉब्लेम काही हरकत ओके सर ओके थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू सो थँक्यू सो मच इतकंच तुम्हाला सर्वांशी शेअर करायचं होतं तुम्हाला सर्वांचे आर्थिक जे काही स्वप्न असतील ते पूर्ण व्हावेत अशी मनी मॅटर्स कडनं एक एक गुड विशेस यांनी सांगून आय वुड लाईक टू एंड दिस हॅलो येस सर हॅलो रजू बोला सर ही याची फीस किती आहे सर अशी म्हणजे सॉफ्टवेअरची काय सॉफ्टवेअरची प्राईस म्हणजे फीस काय सर आम्ही कुठलीही सॉफ्टवेअरची फीस लावत नाही आमची अपेक्षा एवढीच आहे दॅट यू हॅव टू ओपन अकाउंट विथ अस इन एडलवाईज तुमचा डिमॅट अकाउंट ओपन करायचंय आणि तुमच्या अकाउंट मध्ये हे इन्व्हेस्टमेंट करून घ्यायचं म्हणजे फी जर काहीच नाही देर इज नो फी देर इज थँक्यू सर थँक्यू या काही हिडन चार्जेस नाहीये तुमचे काही अजून प्रश्न असतील तर माझी टीम तुम्हाला उद्या फोन करेल असेल तर तुम्ही सांगा आपण राहायला कुठे सर सर मी घाटकोपर ओके ग्रेट सो फोन फोन करायला घे मग नंबर मी करू सांगू सो तुमचा नंबर मला देऊ शकला तर मी तुम्हाला उद्या टीमला सांगतो फोन करेल नाईन थ्री टू फोर नाईन थ्री टू फोर ट्रिपल वन ओके सेवन थ्री नाईन ओ आणि आपलं नाव काय बोललं राजीव गायकवाड राजू राजूजी ओके सर थँक्यू 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 सो मच हॅव अ नाईस डे एव्हरीबडी खूप बरं वाटलं थँक्यू सो मच बाय बाय सर